अंदर की शुभोदय मन पदव तरगति वाचक मूडव पाठम जानपद जाबू अने पाठन गुरी चुपक जाग्रत विन असल जानपद जाबू जाबू अंत अर्थमेटी जाबू अन गेख लेख उत्तर अने अर्धम मरी जानपद अर्थमेटी जनपदम अंत ग्राम निवे वाड़ जनपदों जानपद ग्राम निवे पलटूरी मनुष्यू सो मन चुपये पाठ पेना जानपद जाबू पलटूरी वाणि लेख लेख उत्तर पल्ले अंत मन को सतोषा कल विषय असल पल्ले अनेट विंटे अंत अद्भुत उड़े गाँ नीर का मन याप्यायता चोड़ चोड़गा उ अड़ उ प्रकृति का अड़ वाल उड़ेट पलकड़ं यानी अड़ उ विशाल इंडी कालुष्य वातावरण चक्कर ये कावना सर अब मन की चक्कर दुर्कता है अंकनी पलटूर इष्ट लेने वाले एवरू उ मरी रा प्रति चव उद्योग पटना वेटों तम पुटी पलटूर मरचिप अलागे उमे व्यवसाय से तरवा तरह वालू व्यवसाय मरचिपत अंत का व्यवसाय पलटूर वाली चला भारमकनी व्यवसाय से चला चला कष्ट समय की वर्षा पड़ी लेकिन कलवल नीर रावाली अला समय की विना दी समय की कूली दी अला पोला चलो वे इरकाली इन डबूल उ अला अतिवृष्टि अनावृष्टि वो तुटा की वाली शक्ति उवेमी अंत का वाले व्यवसाय वाली लाभसाटिग उ अब व्यवसाय से इष्टपड़ता पटना वालू इंत हाई कुर्चनी चक्कर काल मीद का हाईग डबूल पेको बिहार को हाई तिंटे दाखिल कारण पलटूर उ रैतले रैतने मन की अमने अंकने भारत देश भारत देश व्यवसायानी यानी मन तिने तिंकी रईते वेमुख ओके मन को पाठ पेना जानपद जाबू जाग्रत विन जाबू अंत चुपा लेख जाबू अंत चुपा लेख अच्छा लेख लेख उत्तर अट असल लेख अंत अर्थमेटी सामचारा इतर की लेख रास्तू उ अंत कदा सामचारा यदा सामचारा अभी मंच मंजुरी अवच्छ चुड़गर अवच्छ अला व्यक्तिगत मैंने लेखल अवच्छ अधिकार रासे लेखल अवच्छ अला कंपनी को रास लेखल अवच्छ अला व्यापार को रासे लेखल अवच्छ किंदारी पै अधिकारी रास लेखल पै अधिकार किंदार रास लेखल इला रकर एमपी लेख ए उपयोगस्टर मनसोटी मनोभाव इतर रातपूर्वक लेख रूप में तेजेस्टू उठा दाने लेख लेख उत्तर अटा मरी इवे मूड रका लेखल लेखल रखा मूड रखा व्यक्तिगत लेखल व्यक्तिगत अंत पर्सनल अवेटी बंधु मित्रुकू रासे लेखल व्यक्तिगत लेखल अर्थमेटा बंधुक मित्रुक रासे लेखल व्यक्तिगत लेखल अटार अलग व्यापार लेखल कंपनी दुकाण 
వ్యాపార వ్యాపారాలకు రాసే లేఖలను వ్యాపార లేఖలు అంటారు బిజినెస్ అలాగే కార్యాలయ లేఖలు ఉద్యోగాలకు సమాచారానికి మొదలుగురు వాటిని రాసే లేఖలను కార్యాలయాలకు రాసే లేఖలు అంటారు మరి ఇక్కడ ఎవరు ఎవరికి లేఖ రాశారు ఎవరెవరికి లేఖ రాశారు లేఖ మన రచయిత అయినటువంటి డాక్టర్ బోయ భీమన్న జానపదిని జాబు పాఠాలు రచించినటువంటి రచయిత ఎవరినా డాక్టర్ బోయ భీమన్న ఈయన పల్లెటూరి వాడు మరియు పేదవాడు అయితే ఈయన బాగా చదువుకున్నామని చెప్పేసి పట్టణానికి వెళ్తాడు తను పేదవాడు అవడం చేత చదువుకోవడానికి స్తోమత లేక తిరిగి మరల మరల తన పల్లెటూరుకి తిరిగి వచ్చేస్తాడు వచ్చిన తర్వాత పట్టణంలో శ్రీమంతుడైన పట్టణంలో శ్రీమంతుడు అయినటువంటి తన స్నేహితుడికి పల్లెటూరులోనే ఉన్నటువంటి బాధల గురించి వాళ్ళు పడేటువంటి కష్టాల గురించి అక్కడ వాతావరణం గురించి లేఖల రూపంలో పట్టణంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ శ్రీమంతుడైనటువంటి తన స్నేహితుడికి రాయ రాస్తారన్నమాట పల్లెటూరి సమస్యల గురించి వీళ్ళిద్దరి మధ్య లేఖ అనేది రాయటం జరుగుతుంది అది మన పాఠాన్ని మొదలు పెడితే మనకి ఇంకాస్త క్షుణ్ణంగా అర్థమవుతుంది అందరూ కూడా మీ మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ని ఓపెన్ చేసి చక్కగా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ఎవరి టెక్స్ట్ బుక్ని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూడాలి జానపదిని జాబు రచయిత డాక్టర్ బోయ భీమన్న చదవండి ఆలోచించండి చెప్పండి ప్రియ సఖ ప్రియమైన మిత్రమా నీ లేఖ అందింది పట్టణం జీవితం ఎలా ఉంటుందో అందులో వర్ణించావు పల్లెటూరి జీవితాన్ని చిత్రిస్తూ ఉత్తరం రాయమన్నావు ఇది నీది నీది ఉత్తమమైన వాంఛ నీది ఎలాంటి వాంఛ అంట ఉత్తమమైనటువంటి వాంఛ అన్నాడు నీది ఉత్తమమైనటువంటి కోరిక వాంఛ అంట కోరిక కదా తర్వాత ఒక చోటి జీవిత విధానంతో మరొక చోటి జీవన జీవిత విధానాన్ని నిత్యము పోజుతూ తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అంటే పల్లెటూరులో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది పట్టణంలో ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకదానికి ఒకటి బ్యాలెన్స్ వేసుకుంటూ బేరేజ్ వేసుకుంటూ చూసుకోవాలి అలాగే మంచి చెడ్డలు హెచ్చు తగ్గులు ఏమైనా ఉంటే సరి చేసుకోవాలి మంచి చెడ్డలు కానీ తక్కువ ఎక్కువలు కానీ ఏమైనా ఉంటే కూడా సరి చేసుకోవాలి అంటున్నాడు ఈ వాంఛ నీకు కలిగినందుకు అభినందిస్తున్నాను నీ పట్న జీవితం నా పల్లెటూరి జీవితంతో పోలిస్తే పరస్పర విరుద్ధంగా ఉంటుంది అంటే ఈ వాక్యం బట్టి ఉత్తరం ఎవరు ఎవరికి రాస్తున్నారో మీకు అర్థమవుతుందన్నా ఎవరు ఎవరు రాస్తున్నారు ఒక పల్లెటూరు వాడు అయిన ఒక పల్లెటూరు వాడు పేదవాడు అయినటువంటి ఒక వ్యక్తి శ్రీమంతుడు అయినటువంటి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి రాస్తున్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది నా జీవిత విధానాన్ని గురించి రాయడం అంటే ఎవరి జీవిత గురించి జీవిత విధానాన్ని గురించి పాఠ్యభాగ రచయిత అయినటువంటి బోయ భీమన్న అని చెప్పాం కదా ఆయన గురించి రాయడం అంటే పల్లెటూరి జీవితాన్ని గురించే రాయడం అని అన్న మాట అంటున్నాడు అలాగే పల్లెటూళ్ళు పల్లెటూళ్ళు అక్కడి వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉంటాయో నీకు తెలుసా పల్లెటూళ్ళు పల్లె ప్లస్ ఊళ్ళు పల్లెటూళ్ళు టొగాగమ సంధి రాసుకోండి ఎలా తెలుస్తాయి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడే కదా పల్లెటూరు వెళ్ళినప్పుడే కదా మనకు తెలిసేది అక్కడ తర్వాత విద్యుత్ దీపాలతో పంఖాలు ఉన్న మెడలలో హాయిగా చూపించే నీకు ఏం తెలుస్తుందిలే విద్యుత్ దీపాలు అంటే అర్థం ఏంటి పల్ల పట్టణాలు చక్కగా ప్రతి వీధి వీధికి కూడా రా కలర్ఫుల్గా రంగురంగులుగా లైట్లు వెలుగుతూ ఉంటాయి అలాగే పంఖాలు అంటే ఫ్యాన్లు ఉన్న మెడలలో హాయిగా జీవించేటువంటి నీకు ఏమి తెలుస్తుంది అంటున్నాడు నీకు మా గ్రామ జీవితం అర్థం కావాలంటే మా ఇంటికి ఓసా ఒకసారి రా ఈ పూరి కుడిసెలో ఒకరోజు వండు అంటున్నాడు ఇట్లు నీ మిత్రుడు ఇది చదవండి ఆలోచించండి చెప్పండిలో వాడు ఇచ్చినటువంటి లేఖ పక్కన ప్రశ్నలన్నీ చూడనా ఒకటి ఉత్తరాన్ని ఎవరు ఎవరికి రాసి ఉంటారు ఉత్తరాన్ని ఎవరు ఎవరికి రాసి ఉంటారు ఒక పల్లెటూరి స్నేహితుడైనటువంటి 
వ్యక్తి పట్నంలో ఉన్నటువంటి తన స్నేహితుడికి రాసి ఉంటాడు అంటున్నాడు తర్వాత దేనిని దేని గురించి రాసి ఉంటాడు అంటున్నాడు దేని గురించి రాసి ఉంటాడంటే మనం ఇప్పుడు దేని గురించి చెప్పుకుంటున్నాము పల్లెటూరు గురించే కదా పల్లెటూరు యొక్క జీవితం గురించి పల్లెటూరులో ఉండేటువంటి పరిస్థితుల గురించి అక్కడ ఉండేటువంటి బాధల గురించి వాడి గురించి రాసి ఉంటాడని అనుకుంటున్నాం లేఖను చదివారు కదా మీరు ఏం గ్రహించారు సేమ్ మళ్ళీ అదే పల్లెటూరు జీవితము ఎలా ఉంటుంది అక్కడ జనాభా ఎలా ఉంటారు అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అక్కడ ఎలాంటి కష్టాలు పడాలి అనే విషయాన్ని నేను లేఖల ద్వారా గ్రహించాను అంటున్నాను పల్లెటూళ్ళ పట్టణాల జీవితాలు పరస్పర విరుద్ధంగా ఉంటాయని ఎందుకన్నారు పల్లెటూళ్ళలో పల్లెటూళ్ళు పట్టణాలు రెండు కూడా దేనికి దానికి ఏది కదే గొప్ప కాకపోతే పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు పట్టణంలో ఉండవు పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు పల్లెటూళ్ళలో ఉండవు ఓకేనా పల్లెటూళ్ళలో జనాభా తక్కువగా ఉంటారు స సదుపాయాలు తక్కువగా ఉంటాయి పట్టణాల్లో జనాభా ఎక్కువగా ఉంటారు సదుపాయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అక్కడ వాతావరణము కలుషితం లేని వాతావరణము ఇక్కడ కాలుష్యంతో నిండినటువంటి వాతావరణం అక్కడ ఇళ్ళు విశాలంగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఇళ్ళు ఇరుకుగా ఉంటాయి అక్కడ గాలి స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది ఇక్కడ గాలి అంతా కూడా కాలుష్ కలుషితమైపోయి ఉంటుంది అక్కడ స్వచ్ఛమైన నీరు దొరుకుతుంది ఇక్కడ స్వచ్ఛమైన నీరు అనేది దొరకదు అక్కడ రోడ్లు ఉండవు ఇక్కడ రోడ్డు సౌకర్యం ఉంటుంది అక్కడ వై విద్యా వైద్య సౌకర్యాలు దొరకవు ఇక్కడ విద్యా వైద్య సౌకర్యాలు దొరుకుతాయి అక్కడ జనాలు అందరూ కలిసి కలుపుకోలుతనంగా ఉంటారు ఇక్కడ జనాలు ఎవరికి వారే యమునా తీరుగా ఉంటారు ఓకేనా ఇదనమాట పల్లెటూళ్ళ గురించి మీకు తెలిసింది చెప్పండి అమ్మఒడి లాంటి తీయదనం పల్లెటూరులోనే దొరుకుతుంది పల్లెటూరు అనేటువంటి మాట వింటే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది అక్కడ మనుషుల యొక్క ఆప్యాయత అనురాగాలు కానీ ఒకరికి సమస్య వస్తే అందరూ కూడా వచ్చి ఆ సమస్యలో పాలు పంచుకోవడము ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకోవడం అది శుభకార్యమైనా అశుభకార్యమైనా సరే అందరూ కూడా కలుపుకోలతనంగా ఉంటారు పల్లెటూరు ఎంతో హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది పక్షుల యొక్క కిలకిల రావాలు పచ్చని పొలాలు పచ్చని ప్రకృతి నదులు కాలువలు చెరువులు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో రమణీయముగాను ఎంతో హాయిగా కూడా ఉంటుంది తెల్లవారు పొద్దున్న తెల్లవారుగానే రైతులు చక్కగా నాగలిని భుజాన వేసుకుని హాయిగా పొలానికి వెళుతూ ఉంటే ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా పక్షులు ఆహారం కోసము ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి చక్కగా బారులు తేరి వెళుతూ ఉంటే ఆ యొక్క దృశ్యం చూస్తే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది పల్లెటూరి జీవితము ఎంతో రమణీయమైనటువంటిది పల్లెటూరులో ఉంటే అమ్మఒడిలో ఉన్నట్లే అందుకనే పల్లెటూరి జీవితానికి మించింది ఏది కూడా లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు తర్వాత పాఠ్యాంశం ఉద్దేశము నేపథ్యం భారతదేశం వ్యవసాయ ప్రధానమైన దేశం మన భారతదేశము ఏ ఏ దేశం అంట వ్యవసాయ ప్రధానమైన దేశం అందువల్లనే భారతదేశం గ్రామాల్లో నివసిస్తుంది అందువల్ల భారతదేశం ఎక్కడ నివసిస్తుంది అంటున్నాడు గ్రామాల్లో నివసిస్తుంది గ్రామంలోని ప్రతి ఇల్లు విద్యాగంధంతో గుబాడించి అభివృద్ధి చెందితేనే మన దేశం సుసంపన్నంగా సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది అని మహాత్మా గాంధీ అన్నారు అయితే గ్రామాలు ఎలా ఉన్నాయి వారి జీవితాలు ఎలా ఉంటాయి అనే విషయాలను వివరిస్తూ గ్రామాల్లోని దళితులు పేదల జీవితాలను చిత్రిస్తూ పల్లెటూరు లేఖలు అనే పేరుతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో జనవాణి పత్రికలో ఏ పత్రికలో నాన్న జనవాణి ఏ పత్రిక జనవాణి అనేటువంటి పత్రికలో జనవాణి అనే పత్రికలోను అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో జానపదుని జాబులు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో జానపదుని జాబులు అంటే మన పాఠం పేరుతోనే జానపదుని జాబులు 
అనే పేరుతో అలాగే ప్రజామిత్రలోను బోయబిమ్మను ప్రసవించాడు ఇంకోటి ఏంటన్న ప్రజామిత్ర ఒకటేమో జనవాణి రెండోదేమో జానపద జాబు మూడోదేంటి ప్రజామిత్ర ఈ మూడు పత్రికలో ఆయన ప్రచురించడం అనేది జరిగింది తర్వాత మిక అసలు విషయం పొద్దాం చూడండి చదువుకొని బేదతనం వల్ల చదువు కొనసాగించలేక స్వగ్రామం పోయి పల్లెటూరు పనుల్లో మునిగిపోయిన జానపదుడు పట్టణంలోని శ్రీమంతుడైన తన మిత్రునికి తన అవస్థలను గ్రామంలోని పరిస్థితులను లేఖల రూపంలో రాస్తాడు గ్రామ పరిస్థితుల గురించి తెలపడమే ఈ పాఠభాగం యొక్క ఉద్దేశము లేక నేపథ్యము తర్వాత పాఠ్యభాగ వివరాలు ప్రస్తుత పాఠ్యాంశం లేఖ రూపంలో ఉంది ప్రస్తుతం మన పాఠ్యాంశము దేనికి చెందిన ఏ ప్రక్రియకు చెందిన చెప్పాము లేఖ ప్రక్రియకు చెందినది జానపద జాబులు పేరుతో డాక్టర్ బోయబీమన్న రాసిన లేఖల సంపుటి నుండి పాఠాన్ని ఎంపిక చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా యాసలో ఈ లేఖ రచన సాగింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా యాస అంటే భాష ఆయన రాసినటువంటి రాత ఏ యాసలో సాగింది అంటున్నాడు తూర్పుగోదావరి అక్కడ ఏ భాషలో అయితే మాట్లాడతారో ఆ భాషలోనే ఆ లేఖను రా రాయటం అనేది జరిగింది అంటున్నాడు కవి పరిచయం ప్రతిభను తలెత్తనెవ్వరు పండితులు పాండిత్యాన్ని తలెత్తనెవ్వరు పామరులు పండితులు అంటే ఎవరు పామరులు అంటే ఎవరు పండితులు అంటే మేధావులు పామరులు అంటే తెలుగు తక్కువ వాళ్ళు అజ్ఞానులు అర్థం మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ప్రతిభను తలెత్తనెవ్వరు పండితులు పాండిత్యాన్ని తలెత్తనెవ్వరు పామరులు అంటున్నాడు అంటే ఏంటి అర్థం మన పాఠానికి చెందినటువంటి రచయిత అయినటువంటి బోయ భీమన్న గారు ఈయన తక్కువ కులానికి చెందినటువంటి వాడు కాబట్టి కాబట్టి తక్కువ కులస్తుల ప్రతిభను పండితులు ఇష్టపడరు ఫస్ట్ లైన్కి భావం అదనమాట ఈయన తక్కువ కుల తక్కువ కుల వాడు కాబట్టి తక్కువ కులస్తుల ప్రతిభను ఎవరు ఇష్టపడరు అంటున్నారు పండితులు ఇష్టపడరు అంటున్నారు రెండో పా రెండో లైన్కి అర్థం ఏమిటి ఇతరులలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని పామరులకు తెలియక వారి పాండిత్యాన్ని తలెత్తనివ్వరు ఇతరులలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని పామరులకు తెలివి తక్కువ వాళ్ళకి తెలియక ఎదుటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పాండిత్యాన్ని తలెత్తనివ్వరు తలెత్తనివ్వరు అంటే అర్థం ఏంటి వాళ్ళని చెప్పడానికి వినడానికి కానీ రాయడానికి కూడా ఏమీ కూడా ఇష్టపడరు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు తర్వాత ఇక కవి పరిచయం చూడండి ఈనాడు సాహిత్యం అంటే కులం మతం వర్గం ముఠా అని ధైర్యంగా తన మనసులోని మాటను కలం ద్వారా గళం ద్వారా వెలుపుచ్చిన కవి బోయ భీమన్న మనకి కవి పరిచయం అడిగేప్పుడు కూడా అడుగుతాడా ఏమని ఈనాడు సాహిత్యం అంటే కులం మతం వర్గం ముఠ అని ధైర్యంగా చెప్పినటువంటి రచయిత గురించి రాయండి అన్నప్పుడు మనం ఎవరి గురించి రాయాలి ఈ పాఠభాగం యొక్క రచయిత అయినటువంటి బా బోయ భీమన్న గురించి రాయాలి తనదైన శైలితో వివిధ సాహిత్య ప్రక్రియలతో బడుగుల జీవితాల గురించి దళితుల జీవితాల గురించి రచనలు చేపట్టిన చైతన్య సిరి తర్వాత ఈయన ఎప్పుడు జన్మించాడు పంతొమ్మిది వందల పదకొండు రెండు వేల ఐదు అనగా ఇరవయవ శతాబ్దానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈయన ఏ జిల్లాలో జన్మించాడు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మామిడి కుదురు గ్రామంలో పేద దళిత కుటుంబంలో జన్మించాడు దళితులు అంటే ఎవరు అణగదొక్కబడినటువంటి వారిని దళితులు అంటారు తక్కువ కులస్తుల వాళ్ళని అస్పృశ్యత ప్రబలంగా ఉన్న నాటి కాలంలో ఈయన ఉన్నటువంటి రోజుల్లోనంట ఏది ఎక్కువగా ఉండేదంట అస్పృశ్యత అస్పృశ్యత అంటే అర్థం ఏంటి అంటరారితనము అంటచ్చుపులుటి ఉన్న నాటి కాలంలో ఎన్నో వ్యయ ప్రాయాసలకు వచ్చి ఎన్నో ఖర్చులకు శ్రమకు వచ్చి విద్యను అభ్యస అభ్యసించాడు చదువును కొనసాగించాడు మహాత్మా గాంధీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బోధనలతో ప్రభావితుడై అస్పృశ్యతను తన కళం కలం ద్వారా కలం ద్వారా రూపుమాపాలని తలచిన మేధావి దేనిని అస్పృశ్యతను స్వాతంత్రోద్యమ సమయంలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాలు పంచుకున్నాడు 
కొంతకాలం జర్నలిస్టుగా పనిచేశాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఐదు మధ్యకాలంలో ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టాడు వీరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుండి డెబ్బై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు వరకు రాష్ట్ర శాసన మండలి సభ్యునిగా ఉన్నాడు ఈయన పదకొండవ ఏట నుండే రచనలు చేశాడు ఈయన రాసిన పాలేరు ఎంతోమంది పేదల పేదలు దళిత కుటుంబాలలో వెలుగులను నింపింది చాలామంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను పాలేరుతనం మాన్పించి పాఠశాలలో చేర్చారు ఏ నాటక ఏ నాటకంతో ఎవరు రాసినటువంటి దాంతో పాలేరు అనేటువంటి రాశారు కదా దానితో పాలేరు నాటకం స్ఫూర్తితో విద్యను అభ్యసించి ఉన్నత పదవులు అధిష్ఠించిన పేదలు దళితులు ఎంతోమంది ఉన్నారు అంతేకాకుండా ఈయన రాసినటువంటి మరికొన్ని రచనలు చూడండి గుడిసెలు కాలిపోతున్నాయి ఉశాలులు జానపదుని జాబులు రాఘవైశాఖి పెళ్లి శతకం ధర్మం కోసం పోరాటం మొదలైన రచనలు చేశాడు ఇతని గుడిసెలు కాలిపోతున్నాయి రచనకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు లభించింది ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వారి కళాప్రపూర్ణ అనే బిరుదు రూపంలో గౌరవ డాక్టరేట్ను పొందాడు భారత ప్రభుత్వం ఈయనను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో పద్మశ్రీ రెండు వేల ఒకటిలో పద్మభూషణులతో సన్మానించింది ఇది రచయిత పరిచయం చూడ ఒకసారి రచయిత పరిచయం మీరు ఎలా రాయాలంటే ఫస్ట్ రచయిత అని పెట్టండి డాక్టర్ బోయబేమన్న జానపదిని జాబు అను పాఠాన్ని రచించినటువంటి రచయిత డాక్టర్ బోయబేమన్న రాయాలి కాలము అక్కడ రాచినటువంటి ఈ సంవత్సరం వేసినా పర్వాలేదు లేకపోతే సింపుల్గా ఇరవయో శతాబ్దంలో రాసినా కూడా పర్వాలేదు తర్వాత ఈయన జన్మస్థలం తూర్పుగోదావరి జిల్లా మామిడి గుదూరు గ్రామంలో పేద దళిత కుటుంబంలో జన్మించాడు తర్వాత ఈయన రచనలు ఈయన రచనలు ఏంటి పాలేరుతో నాటకంతో పాటుగా గుడిసెలు కాలిపోతున్నాయి విశారులు జానపద జాబులు రాఘవైశాఖి పిల్లి శతకం ధర్మం కోసం పోరాటం అలాగే ఈయన ప్రత్యేకతలు ప్రత్యేకతలు ఏంటి స్వాతంత్రోద్యమ సమయంలో ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాలపంచుకున్నాడు అలాగే పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఐదు మధ్యకాల ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుండి ఎనభై నాలుగు ఎనభై నాలుగు వరకు రాష్ట్ర శాసన మండల సభ్యునిగా ఉన్నాడు అలాగే ఈయనకి ఏ రచనకు అవార్డు లభించింది అవార్డు అని పెట్టేసి గుడిసెలు కాలిపోతున్న రచనకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు లభించింది ఈయనకు ఉన్న బిరుదులు బిరుదులను పెట్టేసేసి కళాప్రపూర్ణ పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ అని రాస్తే సరిపోతుంది ఇది రచయిత పరిచయం లక్షణాలు సరళం అని రాస్తే సరిపోతుంది ప్రవేశిక పంటను కైలు చేసి ధాన్యం రాసులు పోసి తమ కడుపులు కాలిపోతూ ఉన్న కన్నీళ్లు కారుతూ ఉన్న ఈనాందారులకు ఫలితం అంతా అప్పగించి వట్టి చేతులు నలుపుకుంటూ ఎండ్లకు పోయి పస్తులు పడే రైతుల దీనగతి ఎవరి హృదయం కరిగించదు ఈ మాటలు చెబుతున్నది ఎవరు ఏ సందర్భంలో చెబుతున్నాడో తెలుసుకోవడానికి పాఠం చదవండి ప్రవేశిక చూడండి పంటను కైలు చేసి పంటను కైలు చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి భూమిని కౌలుకు తీసుకుని చక్కగా దున్ని పండించడాన్ని కైలు చేయడం అంటారు అలాగే కైలు ప పంటను పండించిన తర్వాత దాన్ని చక్కగా ధాన్యం రాసులు పోసి ధాన్యాన్ని రాసులుగా పోసి తమ కడుపులు కారుతూ ఉన్న తమ కడుపులు ఆకలితో కారుతూ ఉన్న కన్నీళ్లు కారుతూ ఉన్న ఈనాందారులకు ఈనాందారుల కంటే భూ యజమానులకు భూ కామాందులకు ఫలితం అంతా అప్పగించి మిగిలితే తెచ్చుకుంటారు లేకపోతే వట్టి చేతులతో నలుపుకుంటూ ఎండ్లకు పోయి పస్తులు ఉండే రైతుల దీనగతి ధైర్యమైనటువంటి స్థితిని చూసి ఎవరి మనసు కరిగించదు కరిగించదా కరిగించదా అదనమాట ఇంతటితో ఈరోజు పాఠాన్ని ముగిద్దాము రేపు ఆ తర్వాత నుంచి ప్రారంభిద్దాం ధన్యవాదములు